يحسبونها مهاجر ومناف ولكنه التيه ثلاثون عاما من القفر والفقر من الضياع والضر من الهباء والشرود ومن الشتات والتشتت حتى اذا ما دنت القريه منا او دنا منها بقيه من ظلالنا المقوسه ارتشف الشفه عبد الامير قطرات أخيرة من عكر دجلة المعالج فمات مثل الغرباء المنسيين في صالة انتظار ماذا كنت عبد الأمير تنتظر يا لمكر أوهامنا يقولون دبي ثم بيروت في مونتريال ويقولون دبي فبغداد فكندا ويقولون في أسماء مدن قريبة أو قصية رجما بالغيب ويقولون كان على موعد متفرد غرائبي وغيبي قل الله اعلم بميقاته التهبت منذ يومين عيناي بحرائق سنوات الجمر سنوات الهجيره سنوات سراب عطشنا الى وطن سنوات امعاننا في التعب والجهد والمحاوله سنوات الإيغال بمحض بداية راسخة سنوات خلافنا المتكرر والمكروه في أجوبة المسائل المقنعة عن التيه والنجاة وسنوات غمرة وغمار شبابك المشتعل صدقا وحماسا حين تم الاتفاق في الكويت عفوا أو قصدا أن لا يظهر في المشهد النضالي إلا وجه عبد الأمير واسمه كمعارضا إسلاميا أو داعية سيدفع ثمنه لاحقا فيما بعد سجنا وتعذيبا يا الله يا عبد الأمير لقد كنت نهبا للصدفة والعفوية وتباريح وأشياء تنجز أغلب مواقفك ومشاهدك فكم مرة نسيت أن تأكل ثلاث وجبات متتالية كم مرة لم تصل إلى مواعيدك ومواقيتك كم مرة قصدت سميرا فانتهيت إلى الدكتور عباس وكم مرة انتظرك شهيد فوجدك عند صادق أو علي ولولا عند صادق أو علي ولولا أن دموعنا تنتظر أن تنهمر لأضحكتني أولا وأبكيتني وأضحكتني ثم أبكيتني كيف أيقظتك مرة من سجدة الركعة الأولى من صلاة فجر رمضان خلف السيد الباقري وقد أنهكك التعب والإجهاد والأمل أيضا ولاحقا لاحقا في الوقت والمكان سنتذكر دائما أن نضالات الدعاة العلنيين الدعاة الحالمين خففت كثيرا من اجتياح جراد اليأس لزروعنا الممتدة من حدائق بيوتنا المتروكة والمنسية والبعيدة حتى الحدائق التي لم نعرف أسماء نباتاتها الغريبة فهؤلاء الطيبون رمموا أوجاعنا بمد غامر من أحلام وأمنيات وأشياء أخرى لامست قناعة قناعاتنا البريئة والقنوعة ثلاثون سنة من سني يوسف انخرطنا فيها بنشيج لا فرح فيه وغرق لا عاصم منه وقادنا كعميان تيه استغرق أعمارنا وصبواتنا وقيضنا وشتاءنا كم قيض وكم شتاء يا عبد الأمير تيه أحرق أهدابنا في الرضاء وتم قرض أعمارنا في الثلج والبرد والصرب والشيخوخات المبكرة أيضا وهذا الموت الذي صار أخيرا يلتقطنا بحدده واحدا واحدا حقا من كان ينتظر عبد الامير حقا من كان عبد الامير ينتظر في صاله انتظار بمرفأ تترصده الشهب من افسح في وقته 
لهذا الميعاد الشارد والمتأخر من أغراه في دقة الوقت والميقات هذه المرة من أيقظ الصرامة في الاستعداد قبل ساعة من الأجل الجميل ثلاثون سنة يا أبا أسراء وأنت تمر من بين الضوابط العبثية للوقت والمكان ثلاثون سنة وأنت تأتي متأخرا أو سابقا ولكنك خلافا لقوانين الوقت وضابطة المكان اتجهت هذه المرة لمرفأ لمنصة طيران لتخوم تغادر منها الألوف إلى مثابات قصيرة لتفتح ذراعيك وترفع راسك فتسلم نفسك برجعة مطمئنة إلى رب رضي عنك ورضيت عنه الآن وقد عرفت من كنت تنتظر يا أبا أسراء سننتظر نحن القطار الأخير أو الطائر الآخر وشكرا السلام عليكم